I want to put off the safety cover now because like that it will start to account radioactivity faster. Levels will be the same. Really, it will be the same, but it will start to work faster and uh, it's not a good idea to be in here for a long time. So here levels of radiation only two, three times more than normal. We can see on different giga counters 0.7 and 0.76, 83, 76, 83 again. So the same. And uh, see what levels of radiation are over there. One hundred seventy eight, two hundred thirty seven, three hundred thirteen, six hundred twenty six, five hundred ninety seven, and on that one we've got uh -huh, not enough clothing, maybe. So it was six hundred on this gig counter. Now it starts to falling down, of course. So, yeah, and it depends on distance. What does the other one say? 28, but don't touch any... You, you touch that thing? No? Just close there, but don't touch. I didn't saw because... The reflection. Yeah, we, we can... Because screen is already like that, and so I was checking like that. Det han fortalte er at, at her inne så har de, det var her de evakuerte de brandfolka som rydde opp i første runde. Og det var visst nok to av de som døde her oppe samme natta som de startet jobben. Og det ligger da biter av klærne deres rundt omkring eh, blant annet i den åpningen der vi akkurat så og der var det jo altså 650 mikrosievert eh, på de klessfellene da fortsatt og og det er jo helseskadelig å ta på det, så... Nei, det er... Uh, guffent. Rett og slett guffent er det. Uh, her ser vi jo hvordan naturen tar bygningen tilbake. Det bare forvitrer og detter ned og... Ja. Men det er jo kanskje litt spesielt å være her nå, da. Eh, som vi ser forfallet naturlig, og... Mens det fortsatt står. For det vil jo ikke gå mange år før dette her er en sammenrast ruin, vil jeg tro.